In this video, we are going to discuss about the circulatory system of cockroach. Karapanguchi nudaya suttota mandala. Circulation. What is circulating? Blood is circulating throughout the body. So in our body, blood is circulating through the blood vessels. That is inside the blood vessel, the blood is passing. The blood vessels are arteries and veins. Namudaya udali, ratta manadu, ratta kudalu 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 Tamanigal sere kudaladi vodi varadu. Yenavi, namudaya ratta mandalam, abdiin chola kudaladu, closed type. Adavadu, moodi avakai ratta ota mandalam. Rattam ratta kudalu 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 salvadar, moodi avakai ratta ota mandalam, aladu closed type of circulatory system we have but in cockroach the type of circulation is open type because there will be no blood vessels or very poorly developed blood vessels not well defined blood vessels nangu valarchi adaindha ratta kudalgal karapan puchil illai appo the blood is filled inside the body cavity udar kudiyinul ratham niraindu kaanapadugirathu ratham odi chella ratta kudalgal illai enave கரப்பான் பூச்சியினுடைய சுற்றோட்ட மண்டலம் திறந்த வகை ரத்த ஓட்ட மண்டலம் அல்லது ஓபன் டைப் ஆஃப் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இஸ் பவுண்ட் இன் காக்ரோச் இப்போ நமக்கு எதுக்கு ரத்தம் ஓடி வரணும் அப்படின்னு கேட்டா ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பரிமாற்றம் நமக்கு சொல்றேன் கழிவுகளை வெளியேற்றுவது கழிவுகளை சிறுநீரகத்திலிருந்து எடுத்து செல்வது செல்களிலிருந்து கழிவுகளை எடுத்து செல்வது ஹார்மோன்களை கடத்துவது இப்படி நிறைய வேலைகள் இருக்கு பார்த்துக்கிடுங்க இதுக்கு சுற்றோட்ட மண்டலம் பிளட்டுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு பட் கிய த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி நல்ல டெவலப்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்ப நமக்கும் ஹார்ட் இருக்கு எதுக்குன்னா ரத்தத்தை உந்தி உடல் முழுக்க செலுத்துவதற்கு நான்கு அறைகளை கொண்ட ஹார்ட் இருக்கு கரப்பான் குச்சியிலையும் ஹார்ட் இருக்குது இதயம் இருக்குது பதிமூன்று அறைகளை கொண்ட இதயம் பதிமூன்று அறைகள் அதுக்கு உடம்பு மொத்தத்துல பதிமூன்று கண்டங்கள் இருக்கும் தேர்ட்டீன் செக்மெண்ட்ஸ் தட் இஸ் த்ரீ செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் தொராசிக் அதாவது மார்பில மூன்று கண்டங்கள் இருக்கும் முன்மார்பு நடுமார்பு பின்மார்பு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ப்ரோதோராக்ஸ் மீசோதோராக்ஸ் மெட்டோதராக்ஸ் அந்த மூணுலயும் மூன்று அறைகள் இதயத்தினுடைய அறைகள் கீழே பத்து கண்டங்கள் இருக்கு பத்து அறைகள் இருக்கும் ஆக மொத்தத்துல கரப்பான் பூச்சியினுடைய இதயம் பதிமூன்று அறைகளை கொண்டது தேர்ட்டீன் சாம்பர்ஸ் ஆர் பவுண்ட் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் காக்ரோச் இப்போ அதான் நீங்க அங்க பாக்குறீங்க அந்த படத்துல பாக்குறீங்க அடுத்தது கரப்பான் பூச்சியினுடைய ரத்தம் ஆனது நிறமற்றது நம்முடைய ரத்தம் என்ன நிறத்துல இருக்குன்னா சோப்பு நிறத்துல இருக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கு ஒய் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் பட் ஆக்சுவலி இன் காக்ரோச் ஹீமோக்ளோபின் இஸ் ஆக்சன் நிறத்தை கொடுக்கக்கூடிய சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் நிறமி கரப்பான் பூச்சி ரத்தத்தில் இல்லை எனவே ரத்தம் நிறமற்று காணப்படும் எதை போன்று அப்படின்னு கேட்டா லிம்ப் அல்லது நினநீரை போன்று காணப்படும் நினநீருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நினநீர் நம்ம ரத்தத்திலிருந்து உருவாகக்கூடியதான் நினநீர் அதுக்கு நிறம் கிடையாது ஆனா ரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் அங்க இருக்கும் ஆக இந்த மாதிரி நினநீரை போன்று நிறமற்றிருப்பதால் கரப்பான் பூச்சியினுடைய ரத்தத்தை ஹீமோ லிம்ப் ஹீமோ அப்படின்னா பிளட் பிளட் எப்படி இருக்கும் லிம்பை ஒத்தது நினநீரை ஒத்தது நிறமற்றது தட் இஸ் பில்ட் இன் த பாடி கேவிட்டி உடல் குழியினுள் நிரம்பி காணப்படுவதால் டைப் ஆஃப் பாடி கேவிட்டி இன் காக்ரோச் இஸ் நோனஸ் ஹீமோ சீல் சீல் மீன்ஸ் பாடி கேவிட்டி இன் சைட் த பாடி கேவிட்டி த பிளட் கலர்லெஸ் பிளட் இஸ் பில்டு தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அ ஹீமோ சீல் அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ரத்தத்துல பிளாஸ்மாவும் ஹீமோசைட்ஸும் இருக்கு பிளாஸ்மான்னா என்ன த லிக்விட் பார்ட் ஆஃப் த பிளட் இஸ் நோனஸ் பிளாஸ்மா ரத்தத்தின் திரவ பகுதிக்கு பிளாஸ்மா என்று பெயர் அப்போ இங்க பிளாஸ்மாவில் என்ன கிடையாது அப்படின்னு கேட்டா நிறம் இல்லை பிளாஸ்மாவுக்கு இங்க நிறம் இல்லை ஏன்னா ஹீமோக்ளோபின் கிடையாது ஹீமோசைட்ஸ் இருக்கு ஹீமோனா ரத்த செல்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய ஹீமோசைட்ஸ் எல்லாமே பேகோசைட்டிக் இன் பங்கன் பேகோசைட்டிக் அப்படின்னா வேறு செல்களை திசுக்களை விழுங்கி அழிக்க கூடிய செல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தீங்கு தரக்கூடிய செல்களை அல்லது நோய் கிருமிகளை எல்லாம் விழுங்கக்கூடியதுதான் இந்த பேகோசைட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்ப இங்க நமக்கு இருக்கிற மாதிரி ரத்த வெள்ளை எனக்கு வித்தியாசம் வித்தியாசமா எல்லாம் கிடையாது ஜெனரலா இருக்கும் அத நம்ம ஹீமோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ இந்த பதிமூன்று அறைகள் இதயத்தில் உள்ள அறைகள் இருக்கு இல்லையா தேர்ட்டீன் சேம்பர்ஸ் இருக்கு அந்த தேர்ட்டீன் சேம்பர்ஸும் இந்த சைட் வால் கரப்பான் பூச்சியின் உடற்சுவருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படின்னா பாருங்க முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ட் மசில்ஸ் தட் மசில்ஸ் ஆர் கால்ட் ஏலரி மசில்ஸ் அல்லது ஏலரி தசைகளால் இந்த இதயம் பதிமூன்று அறைகளும் சுவருடன் உடற்சுவருடன் இணைக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது 
அதை தெரியணும் அதாவது எதுக்குன்னா இந்த ஏலரி மசில்ஸ் எதுக்கு ஹார்ட்லயும் சேர்ந்து உடல் சுவர்லயும் சேர்ந்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஃபார் த கான்ட்ராக்ஷன் ஏலரி தசைகள் சுருங்கும் போது அது மாதிரி விரிவடையும் போது ரத்தமானது கீழே இருக்கக்கூடிய அறைகளில் இருந்து முன்னோக்கி செல்லும் எப்பவுமே ஹார்ட்ல ரத்தம் அல்லது பிளட் கலர்லெஸ் பிளட் எங்க இருந்து போகும்னா that passes from the posterior part to the anterior part posterior la vandu anterior part ku poiterukom enge irundhu pogum appadina udar kuligal that passes from the sinus appadina ipo inda araigal 13 arai irukku liya inda 13 arai la oru rendu araigala rendu araigala namma edukrom paarenga idu oru arai inda arai nu vechukonga rendu arai namma ipo potrukom ena moonu na uda varinjikalam அங்க இருக்கக்கூடிய இதய அறைய நம்ம கொஞ்சம் பெருசா வரைஞ்சிருக்கோம் அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல திறப்பு இருக்குது பாத்தீங்களா திறப்பு இருக்கு இந்த திறந்த பகுதிக்குதான் ஓஸ்டியா ஓஸ்டியா அப்படின்னு பேர் அப்போ இங்க மேல ஒண்ணு வருது இப்ப இந்த இடத்துல வால்வுகள் இருக்கும் பாத்துக்கங்க வால்வுகள் இருக்கும் வால்வு இருக்கும் இங்கேயும் வால்வு இருக்கும் இதுலயும் வால்வு இருக்கும் வால்வுகள் இப்போ இந்த மேல இருந்து இப்படி கீழே வருது பாத்தீங்களா இந்த வால்வுக்கு பேரு வென்ட்ரிகுலார் வால்வு என்று பெயர் இது ஆரிகுலார் வால்வு அப்படின்னு பெயர் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க எப்படி போடணும்னா இந்த லைன் மேல இருந்து கீழே வார இடத்துல ஆரிகிள் மேல இருக்கிறது வென்ட்ரிகல் இது வென்ட்ரிகுலார் வால்வு இது ஆரிகுலார் வால்வு இது ஆரிகுலார் வால்வு இதுல இருக்கக்கூடியது வென்ட்ரிகுலார் வால்வு அப்படின்னு பேர் வென்ட்ரிகுலார் வால்வு இப்ப இந்த வால்வுகளை என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா திறக்க முடியும் மூடவும் முடியும் பாருங்க இந்த ரெண்டு ஆரிகுலார் வால்வுகளும் மூடும் போது இங்க இருந்து வெளியிலிருந்து உடற்குழியிலிருந்து ரத்தம் உள்ளே செல்ல முடியாது அப்போ இது ரெண்டும் மூடும் போது இந்த வால்வுகள் திறக்கும் ரத்தம் இந்த அறையிலிருந்து அடுத்த அறைக்கு அடுத்த அறையிலிருந்து அடுத்த அறைக்கு போகும் அடுத்தது இந்த வால்வுகள் மூடும் இந்த வால்வு திறக்கும் திறக்கும் போது வெளியில இருக்கக்கூடிய ரத்தமானது இதே அறைகளுக்கு உள்ள போகும் தட் இஸ் ஃப்ரம் த சைனஸ் த பிளட் வில் பி பாசிங் இன் டு த ஹார்ட் சேம்பர் அப்ப இப்படிதான் ரத்தம் வெளியிலிருந்து உள்ள போகும் ஆஸ்தியா வெளியா அடுத்தது ஒரு அறையிலிருந்து இன்னொரு அறைக்கு கடத்தப்பட்டு ரத்தமானது தலைப்பகுதியை நோக்கி செல்லும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ உடற்குழிகளில் இருந்து குழி குழிகள் சைனஸ் அப்படின்னு உங்க வேர்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது என்னன்னா அதுல விளக்கங்கள் இல்ல அதுக்காக நான் அதை சொல்றேன் நம்முடைய உடம்புல இது மார்பறை இது வயிற்றறை மார்பறையையும் வயிற்றறையையும் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு தசைப்படலை இருக்கு அதுக்கு பேர் உதர விதானம்னு உங்களுக்கு சின்ன கிளாஸ்லயே தெரியும் தட் இஸ் தொராசிக் கேவிட்டி அண்ட் அப்டாமினல் கேவிட்டி இஸ் செப்பரேட்டட் பை அ திக் மஸ்குலேச்சர் விச் இஸ் நோன் அஸ் டயஃப்ரம் டயஃப்ரம் அல்லது உதர விதானம் அப்ப நமக்கு ரெண்டு உதர விதானம் ரெண்டு அறைகளை உண்டாக்குது என்ன இல்லைன்னா மார்பறை ஒன்று வயிற்றறை ஒன்று கரப்பான் குச்சியில ரெண்டு உதர விதானம் இருக்கு பாருங்க நமக்கு ஒண்ணுதான் கரப்பான் குச்சியில ரெண்டு உதர விதானம் இந்த போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த லைன் இது ஒரு உதர விதானம் இதுக்கு பேரு டார்சல் டயஃப்ரம் அல்லது முதுகு புற டயஃப்ரம் என்று பேர் அடுத்த ஒரு லைன் இந்த போது பாத்தீங்களா இதுக்கு பேரு வயிற்றுப்புற உதர விதானம் அல்லது வென்ட்ரல் டயஃப்ரம் அப்படின்னு பேரு வென்ட்ரல் டயஃப்ரம் இது டார்சல் டயஃப்ரம் இது வென்ட்ரல் டயஃப்ரம் ஆக கரப்பான் பூச்சியில டயஃப்ரம் அல்லது உதர விதானம் ரெண்டு இது என்ன பண்ணுது ஆக்சுவலா அப்படின்னா இந்த முதுகு புற உதர விதானத்திற்கும் முதுகு பகுதி கரப்பான் பூச்சியினுடைய முதுகு முதுகு பகுதிக்கும் இடையில தான் இதயம் பதிமூன்று அறைகளை கொண்ட இதயம் இருக்கிறது இதயத்துக்கு பேர் என்ன கார்டியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கார்டியம் கார்டியா அப்படின்னா இதயம் இதயத்தை சுற்றி பெரி பெரினா சுற்றி சரியா அப்போ இது இதயம் இதயத்தை சுற்றி ஒரு குழி ஒரு குழி இருக்கிறது அறை இருக்கிறது அதுக்கு பேர் பெரிகார்டியல் சைனஸ் இதயத்தை சுற்றி உள்ள அறை அங்கேயும் ரத்தம் இருக்கும் நிறமற்ற ரத்தம் அங்கேயும் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா வாய் அடுத்தது தொண்டை வயறு சிறு நடுக்குடல் பின்குடல் அப்படி போகுதுங்க மலத்துளை அப்போ இது விசரா அல்லது உடற்குழி இதுக்குள்ள என்ன போகுதுன்னா உணவு குழல் உணவு குழலை சுற்றி உணவு குழலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த அறை இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேரு பெரி விசரல் சைனஸ் என்று பேர் விசரா அப்படின்னா விசரால் இருக்கக்கூடியது டைஜஸ்டிவ் டிராக் தான் பொதுவா இருக்குது உணவு குழல் இருக்கு உணவு குழலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அறை பெரி விசரல் சைனஸ் குழி என்று பேர் அடுத்தது பாருங்க இது வென்ட்ரல் டயஃப்ரம் வயிற்றுப்புற உதர விதானம் அதுக்கு கீழே வயிற்ற வயிற்று பகுதிக்கு இடையில நரம்பு உடம் இருக்கு நரம்பு திரள் நரம்பு மண்டலம் 
நரம்பு மண்டலத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அரைக்க பேரு பெரி நியூரல் சைனஸ் பேர் ஆக கரப்பான் பூச்சினுடைய உடல் மூன்று குழிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று பெரிகார்டியல் சைனஸ் அதாவது இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குழி உணவு குழலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பெரி விசரல் சைனஸ் அடுத்தது நரம்பு மண்டலத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பெரி நியூரல் சைனஸ் மூன்று குழிகள் இருக்கிறது இந்த மூன்று குழிகளில் இருந்தும் இரத்தமானது இதயத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் அதுலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒண்ணு சொன்னேன் இந்த உடற்குழியில் மேல இருக்கக்கூடிய பெரிகார்டியல் சைனஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய ரத்தமானது ஏலரி தசைகள் சுருங்கி விரிவதால் ஏலரி தசைகள் சுருங்கி விரிவதனால இந்த ஆஸ்டியாக்கள் வழி ரத்தம் உள்ள போய் இந்த இதய அறையிலிருந்து முந்தினதுக்கு அப்படி அப்படி கடத்தப்பட்டு எங்க வரும்னா தலைப்பகுதிக்கு வரும் இந்த தலைப்பகுதியில என்ன இருக்கும்னா முன்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வருது இந்த தலைப்பகுதியில ஆன்டனா உடற்நீச்சிகள் இருக்கும் உடற்நீச்சிகளுக்கு கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பல்சேட்டை வெசிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உந்தக்கூடியது இதயம் சுருங்கிறது மாதிரி இங்கேயும் உந்தி தள்ளக்கூடிய ஒரு உறுப்பு இருக்கு அதுக்கு பேரு பல்சேட்டைல் வெசிக்கிள் உந்தி தள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அத அந்த பிளட்ட இங்க தள்ளுது பாருங்க கீழே அதாவது இங்க இருந்து ரத்தம் அப்படி வந்து கீழே வரும் எங்க பெரிநூரல் சைனஸுக்கு வரும் அந்த பெரிநூரல் சைனஸ்ல இருந்து இந்த சுவர் இருக்கு பாத்தீங்களா வென்ரல் டயஃபிரம் அல்லது வயிற்றுப்புற உதர விதானம் வழியாக இந்த ரத்தமானது நிறமற்ற ரத்தம் ஊடுருவி எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு கேட்டா பெரி விசரல் சைனஸ்க்குள்ள வரும் பெரி விசரல் சைனஸ்ல வரும் குழியில வரும் இங்க இருந்து அதனுடைய பணிகள் ரத்தம் அதனுடைய பணிகள் எல்லாம் ஓரளவு செய்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய டார்சல் டயஃபிரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா டார்சல் டயஃபிரம் அல்லது முதுகுப்புற உதர விதானம் வழியாக ஊடுருவி அது எப்ப ஊடுருவோம்னா ஏலரி மசில்கள் சுருங்கும் போது இங்க இருந்து ரத்தம் இங்க ஊடுருவி செல்லும் எதுக்குள்ள போகும் பெரிகார்டியல் சைனஸ் அங்கிருந்து ஆஸ்டியா வழியாக இதய அறைக்குள்ள போகும் இதய அறைகள் கீழிருந்து மேல் நோக்கி வாய் பகுதியை நோக்கி அத பம்ப் பண்ணி செலுத்தி விடும் அங்கிருந்து திரும்ப இங்க வரும் அடுத்தது பெரியூரல் சைனஸ்ல வரும் அடுத்த பெரிவிசரல் சைனஸ்ல வரும் இங்கனம் தொடர்ச்சியாக ஏலரி மசுகள் சுருங்கி விரிவதால் இரத்தமானது உடற்குழியிலிருந்து இதய அறைக்குள் செல்கிறது ஏலரி மசுகளுடைய சுருங்கி விடுகிறார் அடுத்தது இந்த இதயம் இதயத்துக்கு ஓரளவு மாறி மாறி இதயம் லைட்ட சுருங்கி விரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அதனால கீழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கீழ் அறைகளில் இருக்கக்கூடிய ரத்தமானது முன்னோக்கி செலுத்தப்படும் எனவே ரத்தம் எங்கனம் இதயத்தினுள் சென்று மேல் நோக்கி கடத்தப்படுகிறதுன்னா ரெண்டு ஆக்ஷன் ஒண்ணு என்னன்னா ஏலரி தசைகளுடைய சுருங்கி விருகி அதாவது ஏலரி பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் ஏலரி மசல்ஸ் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் பை த பம்பிங் ஆஃப் த ஹார்ட் ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விதமான பெருஸ்டால்சிஸ் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அதாவது அலை இயக்கம் ஒரு சின்ன அலை இயக்கம் அங்க இருக்கும் அதனால நம்ம குடல் அதாவது உணவு குழல்ல இருக்கிற மாதிரி நம்முடைய உணவு குழல் மாதிரி ஒரு சின்ன பெருஸ்டால்சிஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கு அது வழியா அங்க போயிட்டு இப்படி திரும்பி வந்துட்டு இருப்பீங்க நம் உடல் முழுக்க ரத்தமானது சுற்றி ஓடி வருகிறது இவ்வளவுதான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் இன் கார்கோட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு இவ்வளவுதான் திஸ் இஸ் மோர் தேன் அடுத்தது நமக்கு நரம்பு மண்டலத்தை அடுத்த வீடியோ